tirar máscara, porque não tem ninguém aqui perto de mim, então eu posso estar tirando. Daqui a pouquinho eu vou ter um podcast com o Daniel Cury, né? vai ser uma grande honra, uma grande privilégio, já cheguei aqui no ponto de encontro, estou aguardando um pouquinho, né? que é, ele está terminando de preparar os equipamentos, e eu queria dizer uma coisa para vocês, ah, muitas pessoas têm escrito para mim lamentando a perda de parentes na Covid e tudo mais, e outras situações também, e né? é, eu queria posicionar algo para vocês. É, na verdade, eu creio que Deus está levando os seus, levando aqueles que estão mais frágeis, que estão mais feridos, que estão mais é, magoados, né? E está deixando aqui na Terra os mais fortes, porque a coisa vai piorar, né? Então, os mais fortes precisam estar aqui para estarem juntos e formar um verdadeiro exército. Por exemplo, se eu chegar o um momento de falar coisas mais profundas a respeito das estratégias da Irmandade e tudo mais, eu vou falar isso com muito mais liberdade, porque antes eu pensaria, puxa, se acontece alguma coisa comigo, tem a minha esposa, quem vai cuidar dela? Né? Tem o meu filho, quem vai cuidar dele? Mas agora que Deus tirou né? e Deus sabe o que faz, é... Ele vai me proporcionar no tempo certo, não agora, agora estou em luto, agora estou abatido, agora estou triste, né? mas o tempo certo né? de eu poder estar tá falando algumas coisas que antes eu não podia falar, né? e agora eu tenho mais liberdade para falar. Né? Então Deus está levando, eu acredito que os seus filhos né? mais frágeis, mais fracos, mais abatidos, mais cansados desse mundo e está deixando os mais fortes. Se você está aqui, você está alistado nesse exército de Deus que vai ficar aqui junto, no remanescente fiel, combatendo o bom combate. É claro que haverão também os falsos profetas e tudo aquilo que a Bíblia já disse que ia acontecer, né? Mas o remanescente fiel vai estar junto. Nós somos uma família, queridos. E eu percebi mais do que nunca, no meio dessa tragédia toda, né? Essa nossa união, essa nossa união pelo amor sabe pessoas que a gente nem conhece, né, mas estão unidas por um amor, por um amor que é sobrenatural, o um amor que vem de Deus. Eu amo muito vocês também, viu? Vocês fazem parte da minha família e juntos nós vamos conseguir, viu? Que Deus te abençoe e te guarde. Aí depois a gente faz uns takezinhos do podcast também, tá? Um beijão, fiquem com Deus.